வெல்கம் டு ஃபைவ் மினிட் வீடியோஸ் ஸ்பேஸ் பத்தின இந்த வீடியோல இன பிளானட்ஸ் சொல்லப்படுற மெர்குரி வீனஸ் எர்த் மார்ஸ் ஆகிய நான்கு கோள்களை பத்தி பார்க்க போறோம் சோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் ஸ்பேஸ் பத்தின லாஸ்ட் வீடியோல சூரியனை பத்தி பார்த்திருந்தோம் அதன் தொடர்ச்சியா இந்த வீடியோல இன்னர் பிளானட்ஸ் சொல்லப்படுற நான்கு கோள்களை பத்தி பார்க்க போறோம் நெக்ஸ்ட் வீடியோல அவுட்டர் பிளானட்ஸ் ஆன ஜூபிட்டர் சாட்டன் யூரேனஸ் நெப்டியூன் ஆகிய நான்கு கோள்களை பத்தி பார்க்கலாம் மெர்குரி வீனஸ் எர்த் மார்ஸ் ஆகிய நான்கு கோள்களுமே இன்னர் பிளானட்ஸ் அழைக்கப்படுவதற்கான காரணம் என்னன்னு கேட்டா இது சூரியனுக்கு பக்கத்துல அமைஞ்சிருக்கு அது மட்டும் இல்லாம ஜூபிட்டருக்கு முன்னாடி இருக்க ஆஸ்ட்ராய்ட் பெல்ட்டுக்குள்ள அமைஞ்சதாலையும் இதை இன்னர் பிளானட்ஸ் குறிப்பிடுவாங்க இந்த நாலு இன்னர் பிளானட்ஸையும் டெரஸ்ட்ரியல் பிளானட்ஸ் குறிப்பிடுவாங்க காரணம் இதோட மேற்பரப்பு சாலிட் ஆயிருக்கும் ஆனா அவுட்டர் பிளானட்ஸ் ஆனது மோஸ்ட்லி கேஸ் ஜெயன்ஸா தான் இருக்கும் இதுக்கு காரணமும் சூரியன் தான் எப்படின்னா இந்த சூரிய குடும்பம் உருவாக ஆரம்பிச்சிருந்த காலத்துல அதாவது சூரியன்ல பியூஷன் செயல்முறை தொடங்குவதற்கு முன்னாடி இப்போ ஜூபிட்டர் சாட்டன் மாதிரியான கோள்கள் எல்லாம் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரிதான் எல்லா கோள்களுமே இருந்திருக்கு ஒரு கட்டத்துல சூரியன்ல பியூஷன் செயல்பாடு ஆரம்பிச்சதுமே அதிக அளவிலான வெப்பம் சூரியன்ல இருந்து வெளியேற ஆரம்பிச்சது இதனால என்ன ஆகுதுன்னா சூரியனுக்கு பக்கத்துல இருந்த கோள்கள்ல இருந்த அதிகப்படியான கேஸ் எல்லாம் சூரியன்ல இருந்து வெளியான அதிக வெப்பத்தின் காரணமா இந்த கோள்கள்ல இருந்து வெளியேற ஆரம்பிக்குது அப்படி வெளியேறனதுக்கு பின்னாடி பாறைகள் மட்டும் நிலச்சிட்டதா சொல்றாங்க இன்னர் பிளானட்ஸ்ல இருந்து வெளியே போன அந்த கேஸ் எல்லாம் பெரிய அளவுல ஜூபிட்டர் அண்ட் சாட்டன் மாதிரியான கோள்களோட சேர்ந்து விட்டதாகவும் இதன் காரணமா கூட அவை அளவுல கொஞ்சம் பெருசானதா கூட ஒரு தகவல் இருக்கு அதுக்கு பின்னாடி இன்னர் பிளானட்ஸ் நாளிலையும் குறிப்பா நம்மளோட பூமியில ஏற்பட்ட எரிமலை வெடிப்பு போன்ற நிகழ்வுகளின் காரணமா தான் இப்போ இருக்க அட்மாஸ்பியர் உருவானதாகவும் தெரிவிக்கப்படுது இப்போ இந்த நான்கு கோள்களை பத்தியும் கொஞ்சம் விரிவா பார்க்கலாம் முதல்ல நாம பார்க்க போறது மெர்குரி மெர்குரி தான் சூரியனுக்கு ரொம்ப பக்கத்துல இருக்க ஒரு பிளானட் அதே மாதிரி சூரிய குடும்பத்துல இருக்க ரொம்ப சின்ன பிளானட்டும் இதுதான் இதோட டயாமீட்டர்னு பார்க்கும்போது நான்காயிரத்தி எண்ணூற்று எழுபத்தி ஒன்பது கிலோமீட்டர்கள் இதை வச்சு பார்க்கும்போது பூமியின் துணைக்கோளான நிலவை விடவும் மெர்குரி கொஞ்சம் தான் பெருசு மெர்குரிக்கும் சூரியனுக்கும் இடையே உள்ள தொலைவு ஐம்பத்தி ஏழு புள்ளி ஒன்பது ஒன்று மில்லியன் கிலோமீட்டர்கள் மெர்குரி சூரியனுக்கு ரொம்பவே பக்கத்துல இருக்கிறதால சீக்கிரமாவே சூரியனை சுற்றி வந்துடும் பூமியோட கணக்கின்படி மெர்குரி சூரியனை சுற்றி வர எடுத்துக்கொள்ளும் காலம் எண்பத்தி எட்டு நாட்கள் இதுக்கு அட்மாஸ்பியர்ன்ற ஒரு விஷயம் ரொம்பவே தின்னா இருக்க காரணத்தால டே டைம்ல இங்க ரொம்பவே அதிகமான வெப்பநிலை அதுவும் நானூற்று ஐம்பது டிகிரி செல்சியஸ் அளவுக்கான வெப்பநிலை சாதாரணமாவே நிலவுனு சொல்றாங்க அதுக்கு நேர் எதிராக நைட் டைம்ல மைனஸ் நூற்றி எழுபது டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்குமே குளிர் போக வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லப்படுது இந்த கோளுக்கு மெர்குரின்னு பெயர் வர காரணம் ரோமானியர்கள் தான் இவங்க மெர்கு மெர்குரி சுற்றி வரும் வேகத்தை பார்த்துட்டு ரோமன் கடவுள்களுக்கு ரொம்ப வேகமா செய்திகளை கொண்டு போய் கொடுக்கிற மெர்குரின்ற கேரக்டரோட பெயரையே இதுக்கும் வச்சுட்டாங்க இந்த மெர்குரிய யாரும் முதன் முதல்ல நோட்டீஸ் பண்ணாங்கன்னு தெரியல ஆனா ஐந்தாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னாடி வாழ்ந்த சுமேரிய கலாச்சாரத்தில இருந்து மெர்குரி பற்றின சான்றுகள் வெளியாகி இருப்பத நம்மளால பார்க்க முடியுது இந்த மெர்குரி கிரகம் ரொம்பவே சின்னதா இருப்பதால அவ்வளவு சீக்கிரத்துல இத பார்க்கவும் முடியாது ஒன்னா அதிகாலை வேலையிலையோ இல்ல மாலை நேரத்திலயோ தான் இத பார்க்க முடியுமா பூமிக்கு அடுத்ததா ரொம்பவே அடர்த்தியான ஒரு கிரகம் மெர்குரி தான் ஏன்னா இதோட டயாமீட்டர்ல கிட்டத்தட்ட எழுபத்தி ஐந்து சதவீதம் அளவுக்கு அயன் கோர மட்டுமே கொண்டு இருக்கு இது வரைக்கும் நாசாவால் அனுப்பப்பட்ட இரண்டு ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் மெர்குரிக்கு போயிருக்கு ஒண்ணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகள் அனுப்பப்பட்ட மெரனர் டன் கிராஃப்ட் அடுத்தது இரண்டாயிரத்தி நாலுல அனுப்பப்பட்ட மெசஞ்சர் கிராஃப்ட் இந்த ப்ரோப்ஸ் மூலமா ஆல்மோஸ்ட் மெர்குரி பத்தின எல்லா தகவல்களையுமே சேகரிச்சுட்டாங்க அடுத்ததா பெப்பி குழம்போன்னு சொல்லப்படுற ஒரு கிராப்ட இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சுல மெர்குரியோட ஆர்பிட்ல நிலைநிறுத்த பிளான் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ப்ரோப்ஸ் மூலமா கிடைச்ச முக்கியமான விஷயங்கள்லாம் மெர்குரியோட துருவ பகுதிகள்ல ஐஸ் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கலான்னு தெரிய வந்திருக்கு அதே மாதிரி ஆஸ்ட்ராய்டினால ஏற்பட்ட மிகப்பெரிய பள்ளத்தாக்குகள் இங்க இருப்பதும் தெரிய வந்திருக்கு இதை எல்லாத்தையும் விட முக்கியமான ஒரு விஷயம் மெர்குரி கொஞ்சம் கொஞ்சமா சுருங்கிட்டே வருதான் மெர்குரிக்குன்னு தனியா நிலவுன்னு ஒண்ணு இல்லவே இல்ல அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போற பிளானட் வீனஸ் சூரிய குடும்பத்தோட இரண்டாவது கிரகமா பார்க்கப்படுற இந்த வீனஸ் தான் பூமியில இருந்து வானத்தை பார்க்கும் போது சூரியனுக்கும் நிலவுக்கும் அடுத்ததா ரொம்ப வெளிச்சமா தெரியக்கூடிய ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இதன் காரணமா இத மார்னிங் ஸ்டார் இல்ல ஈவினிங் ஸ்டார்னு கூட அழைச்சி வந்திருக்காங்க இதுக்கும் ரோமன்ஸோட கலாச்சாரத்துல அழகுக்கும் காதலுக்கும் உரிய கடவுளா பார்க்கப்பட்ட வீனஸோட பெயரை தான் வச்சிருக்காங்க இதோட டயாமீட்டர்னு பார்க்கும்போது பன்னிரெண்டாயிரத்தி நூற்று நான்கு கிலோமீட்டர்கள் பூமியை விடவும்
மற்றொரு வித்தியாசமான விஷயம் இது மற்ற கோள்கள் மாதிரி சூரியனை கிளாக் வைஸ்ல சுத்தாம ஆன்டி கிளாக் வைஸ்ல சுத்தமா இதுக்கு வீனஸ் மீது மோதிய ஏதாவது ஒரு பெரிய ஆப்ஜெக்ட் தான் காரணமா இருக்கலாம்னு சொல்றாங்க வீனஸோட அட்மாஸ்பியர்னு பாக்கும்போது கிட்டத்தட்ட தொண்ணூற்று ஆறு சதவீதம் கார்பன் டை ஆக்சைடுனால நிரம்பி இருக்கு இதன் காரணமா இங்க நானூற்று அறுபது டிகிரி செல்சியஸ் என்ற மிக அதிகமான வெப்பநிலை நிலவுவதாகவும் சொல்றாங்க இதோட அட்மாஸ்பியர் பிரஷர்னு பாக்கும்போது பூமியை விடவும் தொண்ணூற்று மடங்கு அதிகமா இருக்கான் இதன்படி பார்த்தா இதோட பிரஷர்ன்றது பூமியில் இருக்க கடல்ல ஆயிரம் கிலோமீட்டர் ஆழத்துல என்ன பிரஷர் இருக்குமோ அதே அளவுக்கான பிரஷர் தான் வீனஸோட அட்மாஸ்பியர்லயும் இருக்கான் இது வரைக்கும் வீனஸ் ஆராய கிட்டத்தட்ட நாற்பதற்கும் மேற்பட்ட ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் அனுப்பப்பட்டிருக்கு அதுல பெரும் இருக்கு இதோட டயாமீட்டர் பன்னிரெண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு கிலோமீட்டர்கள் இது சூரியனை சுற்றி வர எடுத்துக்கொள்ளும் காலம் முன்னூற்றி அறுபத்தி ஐந்து நாட்கள் பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் இடையிலான தொலைவு நூற்று நாற்பத்தி ஒன்பது புள்ளி ஆறு மில்லியன் கிலோமீட்டர்கள் சூரிய குடும்பத்தில் இருக்க எல்லா கூழ்களுமே ரோமானிய கடவுள்களை பேஸ் பண்ணி தான் பெயரிடப்பட்டிருக்கு ஆனா அதுல ஒரே ஒரு விதிவிலக்கு நம்ம பூமி மட்டும்தான் ஏன்னா எர்த்ன்ற பெயர் எந்த ஒரு கடவுளையுமே குறிப்பிடல உண்மையில இந்த பெயரை யாரு வச்சாங்கன்னு கூட தெரியாது பூமி தான் இந்த சோலார் சிஸ்டம்லயே ரொம்ப அடர்த்தியான ஒரு பிளானட் அதே மாதிரி மற்ற கோள்களை விடவும் இதுக்கு தான் அதிகப்படியான மேக்னட்டிக் பீல்டு இருப்பதாகவும் சொல்லப்படுது பூமிக்குனே பல யூனிக்கான விஷயங்களும் இருக்கு அதுல முக்கியமான ஒண்ணு தண்ணீர் பூமியில எப்படி இவ்வளவு தண்ணி வந்ததுன்ற கேள்விக்கான விடை இப்ப வரைக்குமே டிபேட்டபிளான ஒன்னாதான் செவ்வாயிரு <laughs> இதோட மொத்த உயரம் இருபத்தி நான்கு கிலோமீட்டர்கள் இந்த அளவு நம்ம பூமியில இருக்க மவுண்ட் எவரஸ்டோட அளவை விடவும் மூன்று மடங்கு அதிகம் இதுக்கும் ரோமன்ஸோட கலாச்சாரத்துல இருந்த ஒரு கடவுளோட பெயர் தான் வச்சிருக்காங்க மார்ஸோட அட்மாஸ்பியர்னு பார்க்கும்போது ரொம்பவே மெல்லிசான ஒரு அட்மாஸ்பியர் தான் இந்த கிரகம் கொண்டிருக்கு இன்னும் குறிப்பிட்டு சொல்லணும்னா பூமியோட அட்மாஸ்பியரிக் பிரஷர்ல ஒரு சதவீதத்தை தான் மார்ஸ் கொண்டிருக்கான் இதன் காரணமா தான் இதோட சர்ஃபேஸ்ல நீர் தங்குவதில்லைன்னு சொல்லப்படுது ஆனாலும் நீர் உறைந்து போன நிலையில துருவ பகுதிகளிலையும் நிலத்தடியிலையும் இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு செவ்வாய் கிரகத்தை ஆராய்ச்சி செய்ய இது வரைக்கும் முப்பத்தி ஒன்பது ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் லான்ச் பண்ணப்பட்டிருக்கு அதுல பதினாறு மட்டும்தான் வெற்றிகரமா செவ்வாய் கிரகத்தை அடைஞ்சிருக்கு மார்சுக்கு போபோஸ் டெய்மோஸ்னு இரண்டு நிலவுகள் இருக்கு பூமிக்கு அடுத்ததா மனிதர்கள் வாழ தகுதியான ஒரு இடமா செவ்வாய் கிரகம் தான் பார்க்கப்பட்டு வருது அதன் காரணமா தான் செவ்வாய் கிரகம் பற்றிய பல ஆராய்ச்சிகளை தொடர்ச்சியா மேற்கொண்டுட்டு வர்றாங்க இன்னும் சில ஆண்டுகள்ல மனிதர்களை செவ்வாய் கிரகத்துக்கு அனுப்ப திட்டமிடப்பட்டிருப்பதும் ஒரு குறிப்பிட வேண்டிய விஷயம் இந்த வீடியோல இன்னர் பிளானட்ஸ் சொல்லப்படுற நான்கு பிளானட்ஸ பத்தி பார்த்தோம் அடுத்த வீடியோல அவுட்டர் பிளானட்ஸ பத்தி பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இதே மாதிரியான புதிய வீடியோக்களை பார்க்க மறக்காம பைவ் மினிட் வீடியோஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ